এত বড় পড়া আসলে মেডিকেলের যেই মানে মেইন বেসিকটা হচ্ছে মানে এইচএসসি তো আমরা বইগুলো শেষ করে আসি একবার তাই না তো যখন আমরা মেডিকেল কোচিং শুরু করি যদি আমরা কোচিংয়ে যাই বা যদি বাসে প্রাইভেটও পড়ি আমাদের মেনলি উচিত হবে হচ্ছে একটা টাইম স্কেডিউল করে পড়া যখন আমরা কোচিংয়ে যাই তখন হচ্ছে মেনলি যখন আমাদের পড়াটা শুরু হয় আমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়াগুলো পড়াই তো চ্যাপ্টার ওয়াইজ যখন পড়াই তখনই আমাদের উচিত যে হচ্ছে সব কিছু অ্যাকোমোলেট করে মানে অর্গানাইজড ওয়েতে আগানো ধরো যখন মেডিকেল আমাদের পড়া শুরু হয় তখন হচ্ছে আমাদের সবগুলা সাবজেক্টটা একবার একবার করে শেষ হয় ঠিক আছে তখন একবার করে যখন শেষ হয় তারপরে প্রতিটা চ্যাপ্টারের উপর একটা করে এক্সাম হয় দেন আবার প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপর একটা করে এক্সাম হয় দেন আবার ওভারঅল একটা এক্সাম হয় মানে হচ্ছে তুমি যখন উচিত থাকতেছো সে অবস্থায় তোমার বইটা দুইবার বা টু অ্যান্ড হাফ বার শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে দেখা যায় যে মেডিকেল টেস্টের আগে মানে অ্যাডমিশন টেস্টের আগে আমাদের একটা মাস একটা গ্যাপ দেওয়া হয় এই গ্যাপটাই হচ্ছে আমাদের ইউটিলাইজ করার পারফেক্ট সময় আমাদের উচিত এই গ্যাপটা হচ্ছে সুন্দর মতো অ্যারেঞ্জ করে নেওয়া যেমন হচ্ছে আমাদের আগে থেকে ধরে নিতে হবে যে অ্যাডমিশন টেস্টের আগের সাত দিন এটাকে কেটে নিতে হবে কারণ ওই সাত দিন তুমি হচ্ছ কমপ্লিটলি ইন্ডালস হবা মানে হচ্ছে তুমি শর্টকাট জিনিসগুলো দেখবা মানে মানে সে টাচ ফাইনাল যে টাচটা বলে তো তার আগে আমাদের যে একুশটা দিন থাকে সেটাকে আমাদের সুন্দর মতো ভাগ করে নিতে হবে ধরো প্রথম ছয় দিন যদি আমি ফিজিক্সের জন্য দিই পরের ছয় দিন কেমিস্ট্রি পরের ছয় দিন বায়োলজি এবং তারপরে যেই তিন দিন থাকে মানে আঠারো দিন চলে গেল তারপরে একুশ দিনের মধ্যে আর তিন দিন তিন দিন হচ্ছে জিকে আর ইংলিশ তবে জিকেটা হচ্ছে প্রত্যেক দিন একটু টাচে রাখতে হবে তো যদি এভাবে আমরা করে তাহলে দেখা যায় একুশ দিনের মধ্যে আমাদের বইগুলো আবার শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের টোটাল বই শেষ হলো কয়েকবার ওখানে যদি টু অ্যান্ড হাফ ধরে এখানে আরেকবার মানে সবগুলো বই তো সবগুলো বই আমাদের থ্রি অ্যান্ড হাফ টাইমস আর যদি কেউ লিস্ট বলো তাহলে তিনবার শেষ হবেই ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে একদিন একদিন তারপরে যে সাত দিন থাকে সাত দিন হচ্ছে তখন একদিনে একটা করে বই শেষ করা মানে ধরো সাত দিনের ফার্স্ট দিন তুমি ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার শেষ করলা দেন সেকেন্ড দিনে ফিজিক্স সেকেন্ড দেন থার্ড দিনে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার দেন তারপরে দিন কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার দেন বায়োলজি দেন ইংলিশ দেন জেয়ার নলেজ কিন্তু আমাদের অলওয়েজ হচ্ছে পড়াটার মধ্যে থাকতে হবে মানে ধরো তুমি যে একটা ডেড লাইন ক্রিয়েট করলে তুমি ছয় দিনের মধ্যে পড়াটা কমপ্লিট করবা তুমি চেষ্টা করবা যেন ছয় দিনের মধ্যেই তুমি শেষ করতে পারো কারণ যদি তুমি মানে সুন্দর মতো অ্যারেঞ্জ করে না আগাও তখন হ্যাপাজার হয়ে যায় তখন কিছু মিল মিলাতে পারো না আর কি অনেকে কিন্তু যদি সুন্দর মতো আগানো যায় যদি টাইম টু টাইম চেক ব্যাক করা যায় এবং মানে অর্গানাইজ করে পড়া যায় তাহলে দেখা যায় যে আসলে সিলেবাসটাও সুন্দর মতো কমপ্লিট হয় এবং মাথায় থাকে আবার অনেকে করে কি সারাক্ষণ পরে সারাক্ষণ পরে সারাক্ষণ পরে কিন্তু আসলে সারাক্ষণ পরে এটা কাবার করার কিছু নেই তোমার পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমও লাগবে তুমি খালি পড়েই গেলা কিন্তু আসলে তুমি মাথাকে রেস্ট দিলা না তাহলে তোমার মাথা তো প্রসেসই করবে না ওই যে তুমি নলেজটা গেইন করলা তাই না তাহলে তোমার কি করতে হবে তোমার পড়তে হবে মাঝে মাঝে গ্যাপ দিতে হবে দেন আবার পড়তে হবে কিন্তু তার মানে এই না যে দিনে আমি অনেকটা টাইম পড়ব তুমি একটা মানে মানে টাইম স্কেডিউল ঠিক করে নেবো যে ঠিক আছে আজকে দিনের মধ্যে আমার পাঁচটা মানে চ্যাপ্টার শেষ করতে হবে তুমি আজকে দিনের মধ্যে পাঁচটা চ্যাপ্টার শেষ করো এবং ওইটা খুঁটিনাটি দেখো বারবার নিজেকে মানে বলো যে ঠিক আছে এই জায়গায় এটা পড়লাম ওই জায়গায় ওইটা পড়লাম তাহলে হয় কি তুমি যে পড়লা সেটা তুমি নিজে নিজে কয়েকবার রিভিউ করতে পারলা তখন মানে ভুলটা থাকে না তাছাড়া হচ্ছে যখন মেডিকেল কোচিং শুরু হয় পার সাবজেক্টের উপর পার চ্যাপ্টারের উপর আলাদা আলাদা করে লেকচারস থাকে আমি বলবো যে তখনই মানে একটা টেক্সট বইকে মেন ধরে বাকি যে আলাদা টেক্সট বুকগুলো আছে সেগুলো থেকে একটু কন্ট্রাস্ট ইনফরমেশান বা বা দেখা যায় যে এক্সেস যে ইনফরমেশানটা আছে সেটা ওই বইতে নিয়ে নিলাম যেমন হচ্ছে ধরো গাজি আজমল হচ্ছে আমরা মেন টেক্সট বুক হিসেবে পড়ি কিন্তু আমাদের আলিম স্যারের বইটা থেকেও কিছু ইনফরমেশন যাওয়া লাগে তো আমাদের কি করা উচিত আমাদের আজমলের বইটা মেন টেক্সট বুক হিসেবে ধরে আলিম স্যারের বইতে ওই মানে রিলেটিভ যেই ইয়েগুলো ইনফরমেশনের কন্ট্রাস্ট ইনফরমেশনগুলো আছে সেটা এখানে লিখে রাখা উচিত প্লাস এক্সেস ইনফরমেশনটা এখানে লিখে রাখা উচিত লিখে রাখলা বা তুমি পেপার কাটিং করে এখানে পেস্ট করে রাখলে এটা তোমার ব্যাপার যেটা তো তোমার সুবিধা বোধ হয় তাহলে হয় কি লাস্ট মোমেন্টে তুমি যখন রিভাইজ করবা হাসল হবে না যে আমি এই বই একবার দেখবো ওই বই একবার দেখবো কারণ তোমার পুরো টোটাল ইনফরমেশনটা একটা বইতেই আসে এখন এটা মানে এটা করে আসলে তোমার লাভ কি তাই না একটা বই পড়লেই তো হয় এত এত বই দেখার কি দরকার কারণ হচ্ছে মানে কোয়েশ্চেন কখন কোথা থেকে হবে এটা তো আমরা জানি না তাই না ধরো তুমি আজমলের বইতে একটা একটা পিএইচ দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আলিমের বইতে দেওয়া আছে ফাইভ পয়ে
অ্যান্সার না করো তুমি এক মার্ক হারাইলা তুমি যদি অ্যান্সার করো কাছাকাছি দিয়ে ভুলটা দাও তাহলে তুমি মানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ হারাইলা তাই না তো তোমার এর জন্যই তোমার হচ্ছে এক্সেস ইনফরমেশনটাও জানা লাগবে মানে তুমি যদি ওইটা এখানে রাখতে পারো তাহলে তুমি যখন অ্যান্সার করতে যাবো তখন তুমি আচ্ছা ঠিক আছে এখানে তোর যদি মানে আজমলেরটা না দেয় তাহলে আলিমেটা দিচ্ছে তখন তুমি ইজিলি অ্যান্সার করে আসতে পারবা মানে হচ্ছে তোমার কি মানে রিস্কি ফ্যাক্টরগুলোকে এলিমিনেট করার জন্য এই পদ্ধতিটা নেওয়া হয় তো তুমি যদি একটা অর্গানাইজড ওয়েতে আগাও এভাবেই প্ল্যান করে যাও তাহলে মেডিকেলের জন্য পড়াটা আসলে কঠিন না 